வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆப்பிள் பாக்ஸ் உங்கள் கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறது சபரி நம்ம இன்னைக்கு ஒரு தமிழ் ஒளி கதை கேட்க போகிறோம் நான் இலக்கிய கதை போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் நான் எனக்கு தொண்டை இப்போ தான் கொஞ்சம் சரியாக இருக்குது திருப்ப இப்போ தான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அதனால் இன்றைக்கி வந்து ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்ச ஒரு ஒளி கதை தான் இதை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய வாசகர்களில் ஒருத்தர் இவருடைய பெயர் மோகன் அண்ணாதுரை இவர் ஒரு பொறியாளர் ரேணு மோகன் அப்படிங்கிற பெயரில் சிறுகதைகள் எழுதிட்டுருக்கிறாரு ஒன்பது சிறுகதைகள் கிட்ட எழுதியிருக்கிறாரு இந்த கதை சுழியம் இது திரைக்கதைக்காக இயக்குனர் கே பாகியராஜ் அவர்களால் பாராட்ட பெற்ற ஒரு கதை இதை எந்த வகையில சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரில்லர் கிரைம் அல்லது குடும்பம் சார்ந்த ஒரு கதையா நம்ம இதை வந்து வச்சுக்கலாம் நம்ம ரேணு மோகன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு இந்த கதைக்குள்ள போகலாம் இது ஒரு தமிழ் ஒலி கதை இன்னைக்கு நீங்க கேட்க போறது ரேணு மோகனின் சுழியம் இந்த கதையோட ஹீரோ பேரு சக்தி சக்திக்கு பைக்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அன்னைக்கு தான் அவன் ஆசைப்பட்ட பைக்கை வாங்கியிருந்தான் அந்த ராத்திரி முழுக்க அவனுக்கு தூக்கமே வரல எப்படா காலையில் எழுந்திருச்சு அந்த பைக்கை எடுப்போம் அப்படின்னே இருந்தது அடுத்த நாள் காலையில் கிட்டத்தட்ட நாலரை மணிக்கெல்லாம் அவன் முழிச்சிட்டான் முழித்த உடனே போய் அவனோட பைக்கை தான் பார்த்தான் அது கார்த்திகை மாதம் அப்படிங்கிறதுனால அந்த காலை பொழுது பனி நிறைந்திருந்தது அந்த பனியுடைய மதியில் அந்த பைக் ஒரு தேவதை மாதிரி நினச்சி அதுக்கப்புறம் அவன் கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம அந்த காலை பொழுதுலேயே அந்த பைக் எடுத்துட்டு வெளியே கிளம்பிட்டான் கொஞ்சம் வேகமாக வந்ததுல ஒரு குறுகிய ரோடு வரைக்குமே அவன் வந்துட்டான் ஆனால் அந்த ரோட்ல என்னைக்கும் இல்லாம அன்னைக்கு ஏதோ நிறைய வண்டிகள் வரிசையா நின்றுட்டு இருந்தது அதை பார்த்தா டிராஃபிக் மாதிரியும் தெரியல ஏதோ முன்னாடி நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத அவன் கொஞ்சம் எட்டி பார்த்தான் அங்க போலீஸ் நின்று வர்ற வண்டி எல்லாத்தையும் திறந்து செக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க காலையில் ரொம்ப வேகமாக வண்டி எடுத்துகிட்டு சுற்றணும்னு நினச்ச சக்திக்கு அதை பார்த்த உடனேயே என்னடா இது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அங்கேருந்து திரும்பி போகலாம் அப்படின்னு நினச்சா அது ஒரு குறுகிய சந்து அதுக்கு பின்னாடி ஒரு லாரி நிற்கிது முன்னாடி ஒரு நீளமான கார் நிற்கிது கண்டிப்பாக இந்த இடத்துலேருந்து திரும்பியும் போக முடியாது சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க சோதனை போடுற வரைக்கும் காத்திருக்கலாம் அப்படின்னு அவன் பைக்கில் நின்றுட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த காரில் ஏதோ வித்தியாசமான நிகழ்வுகள் நடக்கிறத அவனால் உணர முடியுது அந்த காரில் உள்ள இருந்த டிரைவர் பக்கத்தில் இருந்தவரை பார்த்து ஏதோ சொல்கிறாரு அவர் சொன்ன உடனேயே அவர் பக்கத்தில் இருந்தவர் கதவை திறந்து பின்னாடி வந்தார் அவர் காரை திறக்கும்போது ஒரு மஞ்சள் நிற அட்டை வேற அதிலிருந்து கீழே விழுந்தது பின்பக்கம் கொஞ்சம் எட்டி பார்த்தா ஒரு சின்ன பையன் கை கால்கள் எல்லாம் கட்டப்பட்டு அந்த காருக்குள்ளே இருந்தான் பின்பக்கமாக வந்த இந்த ஆள் அந்த பையனுடைய கட்டுகளை எல்லாம் அவிழ்த்துட்டு அவனை தன்னுடைய தோளில் போட்டுக்கிட்டாரு அந்த பையன் தூங்கிட்டு இருந்தானா இல்லை மயங்கிட்டு இருந்தானான்னு தெரியல எந்த சத்தமும் போடாமல் அமைதியாக இருந்தான் சக்திக்கு அந்த காரில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கூட புரியலை முன்னாடி வேற போலீஸ் நின்று சோதனை போட்டுட்டு இருக்காங்க சக்தி ரொம்ப ஆவலோடு பார்த்துட்டே இருக்கான் அங்கே என்ன நடக்குது அந்த காருக்குள்ள உண்மையாகவே சந்தேகப்படுற மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்தா போலீஸ் அவங்கள பிடிச்சிருவாங்களா அப்படின்னு ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருந்தான் சோதனை முடிஞ்சு ஒவ்வொரு காரா கிளம்ப இவன் முன்னாடி நின்ன அந்த கார் சோதனை போடப்பட்டது அதை சோதனை பண்ண கான்ஸ்டபிளுடைய முகத்துல நல்லாவே ஒரு மாற்றத்தை பார்க்க முடிஞ்சது ஆனா அந்த கான்ஸ்டபிள் அந்த காரை நிறுத்தல சோதனை முடிஞ்சு அந்த கார் அந்த சிக்னல்ல இருந்து கிளம்புச்சு தனக்கு முன்னாடி இருக்கிற கார்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற தெளிவான புரிதல் சக்திக்கு இல்ல ஆனா ஒருவேளை இந்த பையன் கடத்தப்படுறான் அப்படின்னு சொன்னா அதை பார்த்துட்டும் காப்பாத்தாம இருக்கிறது சரியில்லைங்கிறத மட்டும் அவன் மனசாட்சி அவன் கிட்ட சொல்லுச்சு சக்தி எல்லாரையும் போல அப்படியே விட்டுற போறானா இல்ல தன்னுடைய மனசாட்சி சொன்னதை கேட்க போறானா இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இது கதையை தொடர்ந்து கேட்கணும் அருள்மதி நகை கடை அப்படின்னா அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப பெரிய கடை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ரொம்ப நாளாகவே அந்த ஊரில் கைராசியான ஒரு கடை அப்படிங்கிறதுனால அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த கடையை தெரியும் யாராவது வழி கேட்டாங்க அப்படின்னா கூட அந்த கடையை மையமாக வச்சு தான் வழி சொல்லுவாங்க அந்த கடை முதலாளியான மாணிக்கம் ரொம்ப நல்லவர் அந்த கடையில் உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே சமமான மரியாதை கொடுத்து சமமாக நடத்திட்டு வந்தார் எல்லாருக்கும் என்ன உதவினாலும் செய்வார் அதுலேயும் குறிப்பா அந்த கடையில வேலை பார்த்த வெங்கடராமன் அப்படிங்கிறவர அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கடை முதலாளியான மாணிக்கம் தன்னுடைய வியாபாரத்துல தன்னோட சொந்தக்காரங்க யாரையுமே அதிகமா சேர்த்துக்கல அதையும் மீறி அவருடைய தம்பியான விஸ்வநாதன் மட்டும் அவருக்கு துணையா அந்த வேலையில இருந்தாரு இந்த விஸ்வநாதனுக்கு மட்டும் வெங்கடராமனை அறவே பிடிக்காது எப்படா ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வரும் வெங்கடராமனை தன்னுடைய அண்ணன் கிட்ட மாட்டி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருந்தாரு இந்த
ஆனால் அதையும் மீறி ஒரு நல்ல வரன் வந்தப்போ தன்னுடைய பெண்ணுக்கு எப்படியாவது சீக்கிரம் திருமணம் செய்து வச்சிடணும் அப்படின்னு நினச்சாரு வெங்கட்ராமன் அதனால அவங்க கேட்ட அத்தனை வரதட்சணைக்கும் சம்மதிக்கவும் செய்தார் எல்லாமே அவருடைய சக்திக்கு உட்பட்டு இருந்தாலும் அந்த வைர நெக்லஸும் அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா பணமும் அவருடைய சக்திக்குமே அப்பாற்பட்டுதான் இருந்தது ஆனாலும் வெங்கட்ராமன் ரொம்பவே நேர்மையானவர் தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு தன்னுடைய கை காசு எல்லாத்தையும் போட்டு அந்த பெண்ணுடைய திருமணத்தை ரொம்ப நேர்மையா ஏற்பாடு செய்திருந்தாரு அந்த காலை பொழுதுல ஒவ்வொருத்தரா அந்த திருமண மண்டபத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க கல்யாண மண்டபமே நிறைஞ்சிருந்தது கடை முதலாளியான மாணிக்கம் அவருடைய தம்பி விஸ்வநாதன் முதலாளியுடைய பிஏவான வேலுமணி எல்லாருமே அந்த மண்டபத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க மேல மேடையில திருமணத்துக்காக தயாரா இருந்தா மகாலட்சுமி பொதுவா திருமணத்துக்கு முன்னாடி அந்த கல்யாண பட்டுப்புடவை கொடுப்பாங்கல்ல அந்த பட்டுப்புடவை மேலேயே நீங்க வாங்கின வைர நெக்லஸையே வச்சு தரணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க மகாலட்சுமியுடைய மாமியார் பின்ன கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வரதட்சணை எல்லாம் சரியா இருக்கான்னு சரி பார்க்கணும்ல வெங்கட்ராமனும் ரொம்ப அழகா தான் வாங்கின அந்த வைர நெக்லஸ ஒரு தாம்பாளத்துல வச்சு கொடுத்தாரு அந்த நெக்லஸ் ரொம்ப அழகா மின்னுச்சு அந்த மண்டபத்துல இருக்கிற நிறைய பேர் நிறைய மாதிரி பேசிக்கிட்டாங்க மனுஷங்க மனசே இப்படிதாங்க எப்போ என்ன பேசிக்குவாங்கன்னே நமக்கு தெரியாது மகாலட்சுமி அந்த தாம்பாளத்தை வாங்கிக்கிட்டு தன்னுடைய அறைக்குள்ள போனா எல்லாரும் என்னெல்லாமோ யோசிக்க ஒருத்தருடைய மனசுல மட்டும் ரொம்ப வித்தியாசமான சிந்தனை ஓடுச்சு அதுதான் வெங்கட்ராமனை அறவே பிடிக்காத விஸ்வநாதனுடைய மனசுல ஏற்கனவே விஸ்வநாதன் வெங்கட்ராமனை தன்னுடைய அண்ணன் கிட்ட போட்டு கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வராதா அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்தாரு அந்த வகையில இப்ப அவர் கவனிச்ச இந்த விஷயம் அவருக்கு ரொம்பவே துணையா இருக்கும் மகாலட்சுமி தன்னுடைய புடவையை மாத்துறதுக்காக போயிருந்த அதே நேரத்துல விஸ்வநாதன் அந்த கடையுடைய மேனேஜரை கொஞ்சம் அந்த பக்கம் வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு போனாரு விஸ்வநாதன் கண்டுபிடிச்சது என்ன அவர் கண்டுபிடிச்சதுனால மகாலட்சுமியுடைய திருமணத்துல என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்கணும் இது ரேணு மோகனின் சுழியம் வேலுமணிய தன்னோட தனியா கூட்டிட்டு போன விஸ்வநாதன் அவரை பார்த்து என்ன எல்லாம் திட்டப்படி சரியா செய்துட்டீங்க போல அப்படின்னு கேட்கிறாரு கண்ணை உருட்டிட்டு விஸ்வநாதன் கேட்கும்போது வேலுமணியுடைய கதியே கலங்கி போச்சு அதான் அந்த தட்டுல இருந்த வைர நெக்லஸ பத்தி கேக்குறேன் அது எப்படி அங்க வந்தது அது நம்ம கடையில உள்ளது தானே அப்படின்னு கேட்டாரு விஸ்வநாதன் வேலுமணியுடைய கண்ணெல்லாம் கலங்கி போச்சு என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் வெங்கட்ராமன் ரொம்ப நல்லவர் தான் அவர் தன்னுடைய பெண்ணுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் அவரே தான் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாரு ஆனா எல்லாத்தையும் மீறி நேற்று சாயங்காலம் அவர் வச்சிருந்த அந்த நெக்லஸ் தொலைஞ்சு போச்சு அவருடைய நெக்லஸ் மாதிரியே ஒரு நெக்லஸ் நம்ம கடையிலையும் இருந்தது அத அவர் கேட்டாரு ஆனா நிச்சயமா இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள்ல பழைய நெக்லஸ் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து கொடுத்துடுறதாவும் சொன்னாரு அப்போ நீயும் அவனும் சேர்ந்து திருடி இருக்கீங்க அப்படிதானே அப்படின்னு விஸ்வநாதன் கேட்கவும் வேலுமணிக்கு அழுகையே வந்துருச்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் முதலாளி கிட்ட இதெல்லாம் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு விஸ்வநாதன் அதுக்கு எனக்கு வேற திட்டம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்லங்கமா சிரிக்கிறாரு அதுக்கு வேலுமணியும் தனக்கு துணையா வரணும்னு கேட்டாரு விஸ்வநாதன் ஒருவேளை வேலுமணி துணை வரல அப்படின்னு சொன்னா நீயும் வெங்கட்ராமனும் சேர்ந்துதான் அதை திருடினீங்கன்னு சொல்லி போலீஸ் கிட்ட உங்களை மாட்டி விட்டுருவேன்னு சொன்னாரு ஒரு பொண்ணோட திருமணத்துக்கு உதவி செய்ய போய் நம்மளும் மாட்டிக்கிட்டு நம்ம இத்தனை நாள் வாங்கிய பேரும் போச்சு அப்படின்னா நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படின்னு தோணுச்சு வேலுமணிக்கு அதனால இஷ்டமே இல்லை அப்படின்னாலும் விஸ்வநாதன் இப்ப அடுத்ததா என்ன சொன்னாலும் அதை கேட்கறதுக்கு வேலுமணி தயாரானாரு உடனடியா தன் என்ன இடத்துல இருந்து மனப்பெண்ணுடைய அறை பக்கத்துல போனாரு விஸ்வநாதன் அங்க அந்த பொண்ணையும் அவங்க அப்பாவையும் தவிர யாரும் இல்ல அங்க போயிட்டு எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை வந்துருச்சு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டு போயிடலான்னு வந்தேன்னு சொன்னாரு அவங்களும் அந்த கிஃப்ட வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கு பின்னாடி ரொம்ப பயங்கரமா இருமினாரு அவருடைய இருமல் ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்ததுனால உடனேயே பதறிட்டு தண்ணி எடுக்க போனாரு வெங்கட்ராமன் பொதுவா கல்யாண வீட்டுக்கு ஒருத்தங்க வந்து அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற கவனம் இருக்கும்ல அந்த கவனம் தான் வெங்கட்ராமனுக்கும் அதே நேரத்துல மகாலட்சுமியும் வேற ஒரு விஷயத்துல கவனம் செலுத்த அவளுடைய தாம்பாளத்தின் மேல இருந்த அந்த வைர நெக்லஸ அவளுக்கே தெரியாம எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுக்கிட்டாரு விஸ்வநாதன் இதுக்கு மேல இயல்பா இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதனால ஒரு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணணும்னு நினைச்சு அந்த இடத்துலயே மயங்கியும் விழுந்தாரு அவர் மயங்கி விழுற அந்த நேரத்துலதான் தான் அந்த நெக்லஸ எடுத்தத தனக்கு பக்கத்துல நின்ன ஒரு சின்ன பயனும் பார்த்துட்டு இருந்தான் அப்படிங்கறதையும் அவர் கவனிச்சாரு அவர் மயங்கி விழுந்ததுனால அந்த இடத்துல ஒரு குழப்படி உருவாயிருச்சு யாருடைய கவனமும் அந்த புடவை மேலேயோ அந்த நெக்லஸ் மேலேயோ இல்ல இவர் எப்படியாவது சரியாயிடணும் அல்லது இவரால் எந்த குழப்பமும் அந்த திருமணத
உடனே வேலுமணி கிட்ட அந்த பையனையும் பிடிச்சு இந்த காருக்குள்ள கொண்டு வரும்படி சொன்னாரு இப்ப வேலுமணிக்கு வேற வழியே இல்ல விஸ்வநாதன் நினைச்சா வேலுமணி மேல எந்த பழி வேணாலும் போட முடியும் அதனால மனசே இல்லைனாலும் அந்த சின்ன பையனை பிடிச்சிட்டு வந்து கை காலை கட்டி அந்த காருக்குள்ள உட்காத்தி வச்சாரு வேலுமணி பின்னாடி சீட்ல அந்த பையனை போட்டுக்கிட்டு விஸ்வநாதன் டிரைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அவர் பக்கத்துல வேலுமணி இப்படி இந்த பையனை இங்க இருந்து கடத்திட்டு போனவங்க அவனை என்ன செய்தாங்க இதுக்கும் சக்திக்கும் என்ன தொடர்பு இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்கணும் இது ரேணு மோகனின் சுழியம் சக்தி அந்த கார் கிளம்புறதுமே அந்த பையனை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டான் அந்த கார் திறக்கும் போது அந்த கார்ல இருந்து ஒரு மஞ்சள் அட்டை கீழே விழுந்ததுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த அட்டைய தன்னுடைய கையில எடுத்து பார்த்தான் அது ஒரு கல்யாண பத்திரிகை நமக்கு தான் இந்த கல்யாணம் அங்க நடக்கிற குழப்பம் எல்லாம் தெரியும் ஆனா சக்திக்கு இது எதுவுமே தெரியாது இல்லையா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பையனை கடத்திட்டு போறாங்க அந்த காருக்குள்ள இருந்து ஒரு கல்யாண பத்திரிகை விழுந்திருக்கு அவ்வளவுதான் அந்த கல்யாண பத்திரிகையில அந்த கல்யாணத்தை நடத்துறவருடைய பெயர் வெங்கட்ராமன் அப்படின்னு போட்டு அதுல அவருடைய தொலைபேசி எண்ணும் போட்டிருந்தது பணியில அந்த பத்திரிகை நனைஞ்சிருந்ததுனால அதுல இருக்கிற கடைசி எண் மட்டும் சரியா தெரியல இந்த கல்யாண பத்திரிகைக்கும் இந்த கார்ல போனவங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அல்லது இந்த கல்யாண பத்திரிகைக்கும் அந்த காருக்குள்ள இருந்த பையனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு கூட சக்திக்கு தெரியாது ஆனா அவன் கையில இருக்கிறது ஒரே ஒரு குளூ தான் அது அந்த போன் நம்பர் தன்னுடைய போன் எடுத்து அந்த நம்பரை டயல் பண்ணினா துரதிர்ஷ்டவசமா அவனுடைய போன்ல ரொம்பவே கம்மியான சார்ஜ் இருந்தது கண்டிப்பா நம்ம கால் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு அந்த கடைசி நம்பரை யோசிச்சு பாக்குறான் இந்த இடத்துல அவன் ஒரு எண்ணை தேர்ந்தெடுக்கணும் ஒவ்வொரு எண்ணா யோசிச்சு பார்த்துட்டு கடைசியா அவனுக்கு அந்த இடத்துல சூழியம் ஜீரோ போட்டு டயல் பண்ணலான்னு தோணுச்சு கடைசி எண்ணெய் ஜீரோவா போட்டு அவன் டயல் பண்ணனான் எதிர்முனையில எடுத்தவங்க ஒண்ணுமே பேசல அவங்க கிட்ட உங்க வீட்டுல ஏதாவது பையன் காணாம போயிருக்கானா அந்த பையனை நான் இங்கே பார்த்தேன் சிக்னல்ல அப்படின்னு மட்டும் சொன்னான் எதிர்முனையில எந்த பதிலும் இல்லை ஏதோ உருட்டுற சத்தம் கேட்டுது பதில எதிர்பார்த்து அவன் காத்துட்டு இருந்த நேரத்துல அவனுடைய போனுடைய சார்ஜ் மொத்தமா போய் அது சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு நிச்சயமா நம்ம இதை இப்படியே விட்டுறக்கூடாது நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சின்ன பையனை கண்டிப்பா காப்பாத்தலாம் அப்படின்னு நினைச்ச சக்தி உடனடியா தன்னுடைய வீட்டுக்கு போனான் மறுபடியும் நம்ம அந்த கடைசி நம்பர்ல வேற எதையாவது போட்டு அவங்களுக்கு கால் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சான் அதே நேரத்துல நான் காலங்காத்தாலேயே ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகணும்னு சொன்னேனே கொஞ்சம் கூட யோசனை இல்லாம நீ பாட்டுக்கு போயிட்டேன்னு வந்து அவனை திட்டினாரு அவங்க அப்பா கல்யாணத்துக்கா ஆமா கல்யாணத்துக்கு நான் சொல்லியிருந்தேனே யார் வீட்டு கல்யாணம் அந்த அருள்மதி நகைக்கடையில வேலை பாக்குற ஒருத்தருடைய வீட்டு கல்யாணம் பத்திரிகை இருக்கா அந்த பத்திரிகையை வாங்கி பார்த்தா சக்தி வெங்கட்ராமனுடைய நம்பர் அதுல இருந்தது ஆனா அந்த நம்பர் ஜீரோ இல்ல அப்படின்னா ஏற்கனவே சக்தி கால் பண்ணினது வெங்கட்ராமனுக்கு இல்ல வெங்கட்ராமனுக்கு எந்த விஷயத்த அவன் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சானோ அந்த விஷயத்த சொல்லவும் இல்ல அந்த மண்டபத்துல பெருசா எதுவும் குழப்பம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் அங்க போய் நடந்ததை சொல்லணும்னு நினைச்சான் சக்தி திருமணம் நடக்க வேண்டிய அந்த மண்டபத்துல முக்கியமான பொருளான நெக்லஸும் தொலைஞ்சு போச்சு அவங்க குடும்பத்துல ஒரு சின்ன பயணம் தொலைஞ்சு போயிட்டான் இது எல்லாத்தையும் மீறி கூட அந்த மண்டபத்துல திருமணம் நடந்திருக்குமா என்ன மகாலட்சுமியுடைய திருமணம் பாதியிலேயே நின்று போச்சு சக்தி அந்த மண்டபத்துக்கு போயிருக்கும் போது திருமணம் நின்று போனதையும் அங்க இருந்தவங்க எல்லாரும் ரொம்ப வருத்தமா உட்கார்ந்துருந்ததையும் அவனால பார்க்க முடிஞ்சது அந்த இடத்துக்கு போன உடனேயே சக்தி தனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயங்களையும் சொன்னான் அவன் சொன்ன அந்த காருடைய அமைப்பு நம்பர் அங்க இருந்தவங்களுடைய உருவ அமைப்பு எல்லாத்தையும் வச்சு அது விஸ்வநாதன் பண்ணின வேலை தானே தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு வெங்கட்ராமன் இப்ப அடுத்ததா அவங்க போக வேண்டிய இடம் விஸ்வநாதனுடைய வீடு தான் சக்தி தன்னுடைய பைக்லயே வெங்கட்ராமனை மட்டும் கூப்பிட்டுட்டு கிளம்பினான் போற வழியில அவரு ரொம்பவே அழுறத பார்க்க முடிஞ்சது அந்த கல்யாண மண்டபத்துல நெக்லஸ காணும் அப்படின்னதும் கல்யாணம் நின்னு போனதையும் அதுக்கு தன்னுடைய முதலாளி கடையில இருக்கிற நெக்லஸ தந்து உதவுறதா சொன்னதையும் அந்த முதலாளி கிட்டயே சொல்லாம தான் ஏற்கனவே அந்த நெக்லஸ எடுத்ததுனால தனக்கு குற்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டதையும் எல்லாத்தையுமே சொன்னாரு வெங்கட்ராமன் பண்ணின இந்த வேலை தெரிய வந்ததும் முதலாளிக்கு ரொம்பவே வருத்தமா இருந்தது நான் ஒண்ணு நடத்தின விதத்துக்கு நீ எனக்கு பண்றது நியாயமா அப்படின்னு கேட்டாரு அந்த கேள்வி தான் வெங்கட்ராமனுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்தது சரி பரவாயில்ல உன்னோட பொண்ணை வேணா என்னுடைய பையனுக்கு திருமணம் செய்து வச்சிரு அப்படின்னும் கேட்டாரு ஆனா மகாலட்சுமிக்கு அதுல உடன்பாடு இல்ல அப்படின்னா இவ்வளவு நாள் நீ வேலை செஞ்சதுக்காக நான் உனக்கு ஒரே ஒரு மன்னிப்பு மட்டும் தரேன் இன்னொரு ரெண்டு நாள்ல அந்த நெக்லஸ் எடுத்துட்டு வந்து கடையில வச்சிரு இதுக்கு மேல அந்த கடை பக்கமே வராத அப்படின்னு சொன்னாரு முதலாளி இப்ப அடுத்ததா
ஏன்னா அவருடைய வீட்டில் அந்த குழந்தை இல்லை அப்போதான் விஸ்வநாதன் நம்ம இந்த உலகத்தில் பார்க்குறவங்க எல்லாரும் நம்ம கிட்ட எப்படி பழகிறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் அவங்க உண்மையிலையும் இருப்பாங்கன்னு எந்த கேரண்டியும் கிடையாது வெங்கட்ராமன் கிட்ட முதலாளி ரொம்ப நல்லா பழகியிருக்கலாம் ஆனா உண்மையாவே முதலாளி நல்லவரான்னு வெங்கட்ராமனுக்கு தெரியுமா நிச்சயமா இல்லை இல்ல முதலாளியான மாணிக்கத்துக்கு ஒரு பையன் இருந்தான் அந்த பையன் குடிக்கு அடிமையான ஒருத்தன் அவனுக்கு யாருமே அதனால பெண் தர தயாரா இல்ல மாணிக்கத்துக்கு வெங்கட்ராமனுடைய பெண்ணான மகாலட்சுமிய தன்னுடைய வீட்டுக்கு மருமகளா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஆசை ஒருவேளை மகாலட்சுமி தன்னுடைய வீட்டுக்கு மருமகளா வந்தா தன்னுடைய பையன் திருந்துறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதே நேரத்துல வருங்காலத்துல தன்னுடைய வியாபாரத்தையும் நல்லபடியா கவனிச்சுக்குவா அப்படின்னு நினைச்சாரு மாணிக்கம் என்னதான் பணக்காரனா இருந்தாலும் குடிக்கு அடிமையா இருக்கிற அந்த பையனுக்கு பெண் கொடுக்க வெங்கட்ராமன் தயாரா இல்ல இவ்வளவு பெரிய பணக்காரனான நம்ம கேட்டும் பெண் தரலையே நம்மள அவமானப்படுத்திட்டானே அப்படிங்கிற கோபம் எப்பவுமே முதலாளியுடைய மனசுல இருந்தது அதனால எப்படியாவது நடக்க இருந்த அந்த திருமணத்தை நிறுத்தி தன்னுடைய பையனுக்கு மகாலட்சுமியை திருமணம் செய்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த முதலாளியுடைய நோக்கமா இருந்தது அதுக்காக அவர் நிறைய சூழ்ச்சி பண்ணினாரு அவர் தான் விஸ்வநாதன் கிட்ட சொல்லி எப்படியாவது அந்த திருமணத்தை நீ நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாரு நானும் எவ்வளவோ பிளான் பண்ணி பார்த்தேன் கடைசியா இந்த நகையை திருடுறது தவிர எனக்கு வேற எந்த வழியும் தெரியலன்னு சொன்னாரு விஸ்வநாதன் அதை விட அவர் சொன்ன அடுத்த விஷயம் தான் இன்னும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்குச்சு சொல்லப்போனா மகாலட்சுமிக்கு திருமணம் செய்யறதுக்கு அந்த பையனை ஏற்பாடு செய்ததே முதலாளி மாணிக்கம் தான் அந்த நெக்லஸ் திருடு போகல அப்படின்னா கூட அந்த கல்யாணம் நின்றுதான் போயிருக்கும் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே முதலாளி மாணிக்கம் செட் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்த ஆட்கள் இத்தனை நாள் தாம் அலை போல நம்பி இருந்த தன்னுடைய முதலாளி தான் தனக்கு எதிரியா இருந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கறது தெரிய வந்ததும் வெங்கட்ராமனுடைய மனசு ரொம்பவே உடஞ்சு போச்சு ஆனா இப்ப மனசு உடஞ்சு போற நேரம் இல்லையே அந்த பையனை கண்டுபிடிக்கணுமே இது எல்லாம் சரி அப்ப எதுக்கு அந்த குழந்தையை கடத்தினீங்க அப்படின்னு கேட்டான் சக்தி அதுக்கு விஸ்வநாதன் நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்ததை அந்த சின்ன பையன் பார்த்துட்டு இருந்தா ஒருவேளை அவன் உங்ககிட்ட சொல்லிடுவானோன்னு பயந்து தான் நான் அவனை கடத்திட்டு வந்தேன் குழந்தை இப்ப என்கிட்ட இல்ல அவனை ஏற்கனவே உங்ககிட்ட ஒப்படைக்க சொல்லி வேலுமணி கூட அனுப்பி வச்சேன் அப்படின்னு சொன்னாரு விஸ்வநாதன் இதை கேட்ட உடனேயே தன்னுடைய மனைவிக்கு கால் பண்ணி பார்த்தாரு வெங்கட்ராமன் ஆனா இன்னும் திருமண மண்டபத்துக்கு அந்த பையன் வந்து சேரல அப்பதான் சக்தியுடைய மூளைக்கு ஒரு யோசனை தட்டுது உங்க போனை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவருடைய நம்பர்ல கடைசி நம்பர் ஜீரோன்னு போட்டு முன்னாடி டயல் பண்ணிருந்தாள்ல அந்த நம்பரை டயல் பண்ணனா அவருடைய போன்ல அந்த நம்பர் ஒரு கான்டாக்டா இருந்தது அது வெங்கட்ராமனுடைய முதலாளியான மாணிக்கத்துடைய நம்பர் ஏற்கனவே சக்தி அந்த நம்பருக்கு தான் கால் பண்ணி காணாம போன அந்த குழந்தைய பத்தின விஷயங்களை முதல் முதல்ல சொல்லி இருந்தான் அதை வச்சுதான் மாணிக்கம் இந்த வைர நெக்லஸ் மாதிரியே தனக்கு இன்னொரு துருப்பு சீட்டு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதுதான் அந்த குழந்தை வேலுமணி மூலமா அந்த குழந்தைய தாங்கிட்ட வரவழைச்சுக்கிட்டாரு இப்போ சக்தி வெங்கட்ராமனா தன்னுடைய பைக்ல பின்னாடி வச்சுக்கிட்டு மாணிக்கத்துடைய வீட்டுக்கு வேகமா போனான் மாணிக்கத்துடைய வீட்டுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு எதிர்த்தாப்புல ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது அந்த வீடு பூட்டப்பட்டிருந்தது அதை சுத்தி முத்தி பார்த்தா எந்த தடயமும் கிடைக்கல அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு கார் நின்னுது அந்த காரையும் திறந்து தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு தடயங்களை தேடினான் சக்தி ஆனா அவனுக்கு தான் தேடுற மாதிரியான எந்த ஒரு சின்ன கிளூவும் கூட கிடைக்கல தான் தேடி வந்த எந்த ஒரு தடயமும் அங்க கிடைக்காததுனால மறுபடியும் வெங்கட்ராமனை தன்னோட பைக்ல ஏத்திக்கிட்டு கிளம்புனான் மறுபடியும் காலையில ஒரு சிக்னல்ல செக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கல்ல அதே சிக்னலுக்கே வந்து சேர்ந்தான் அந்த சிக்னல்ல இவங்க காத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இவங்க முன்னாடி போன அந்த ஆம்புலன்ஸும் காத்துட்டு இருந்தது அந்த ஆம்புலன்ஸ பார்த்ததும் சக்திக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல அவனுடைய மூளையில பொறி தட்டுச்சு செக் பண்ணிட்டு இருந்த போலீஸ் மற்ற வண்டி எல்லாத்தையும் ஆம்புலன்ஸுக்கு வழிவிடும்படி சொன்னாங்க ஆனா சக்தி வேகமா அந்த போலீஸ் கிட்ட போய் அந்த ஆம்புலன்ஸை நிறுத்தி சோதனை போடுங்க அப்படின்னு சொன்னான் ஆம்புலன்ஸை யாராவது சோதனை போடுவாங்களா அதுக்குள்ள இருக்கிற உயிரோட மதிப்பு உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்டாரு அந்த போலீஸ் இல்ல மதிப்பு தெரிஞ்சதுனாலதான் சொல்றேன் சோதனை போடுங்கன்னு சொன்னா சக்தி அந்த ஆம்புலன்ஸ திறந்து பார்த்தாங்க மயங்கிய நிலையில அந்த சிறுவன் அவனோட சேர்ந்து வேலுமணியும் அந்த முதலாளியும் தான் செய்த எல்லா குட்டும் வெளிப்பட்டதுனால மாணிக்கத்தால வெங்கட்ராமனுடைய முகத்தை கூட பார்க்க முடியல அதுக்கப்புறம் என்ன அந்த பையனை கூப்பிட்டுட்டு கல்யாண மண்டபத்துக்கு திரும்பி போனாங்க சக்தியும் வெங்கட்ராமனும் எல்லாரோட கேள்வியும் ஒண்ணுதான் அந்த ஆம்புலன்ஸ்ல தான் இந்த பையன் இருந்தா அப்படிங்கறது சக்திக்கு மட்டும் எப்படி தெரிஞ்சது அப்படிங்கறது அப்பதான் சக்தி சொன்னா அந்த ஆம்புலன்ஸ் என்ன கடந்து போகும்போது லைஃப் இஸ் கோல்டு அப்படிங்கிற வாசகம் அதுல எழுதியிருந்ததை நான் பார்த்தேன் அதே வாசகத்தை அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு போர்ட்லயும் பார்த்தேன் சொல்ல போனா அந்த அருள்மதி நகைக்கடையோடைய வாச
அந்த இடத்துல இருந்து திடுக்கிட்டு எழுந்திருச்சு பார்த்தா சக்தி அப்போ இதெல்லாம் கனவா அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டான் அப்போ அந்த பைக் அவன் அந்த கனவுல பார்த்த மாதிரியே அழகான புகை மண்டலத்துல ரொம்ப அழகா நின்னுது அந்த பைக் அதன் மேல படிந்திருந்த பனி மறுபடியும் தன்னுடைய பெயரை அதுல எழுதுனான் அதே நேரத்துல அவங்க அப்பா வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் உனக்கு சப் இன்ஸ்பெக்டரா போஸ்டிங் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அதோட சேர்த்து அவர் கையில ஒரு பத்திரிகையும் இருந்தது அந்த பத்திரிகையை வாங்கி பார்த்தான் சக்தி அது அவன் கனவுல பார்த்த அதே பத்திரிகை சூழியம் அப்படின்னா எவ்ரி திங் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சீரோ இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இது நம்மள ஒருத்தர் எழுதின ஒரு கதை அப்படிங்கிறதுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவரை நீங்க உத்வேகப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் நீங்க அவருக்கும் சேர்த்து தெரிவிக்கலாம் கீழே உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடுங்க இன்னொரு நாள் இன்னொரு கதையோடு நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சபரி நன்றி வணக்கம்